হাই ফ্রেন্ডস প্রতিবারই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে ভাবি যে এইবারের বেড়ানোটা পুরো লাইভ একদম ব্লগিং স্টাইলে করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয়ে ওঠে না মানে এটা হচ্ছে ট্রাভেল ব্লগিং জিনিসটা যে কতটা টাফ সেটাই এটা থেকে বুঝতে হয় যাই হোক সেকেন্ড জানুয়ারি দু হাজার তেইশে ভাইজাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ফ্লাইটে করে মোটামুটি সাড়ে তে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা ভাইজাগ যে এয়ারপোর্ট বিশাখাপত্তনাম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেখানে পৌঁছলাম এবং গাড়িতে করে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমাদের হোটেলটা ভাইজাগের যে নাম করা সি বিচ আর কে বিচ বা রামকৃষ্ণ বিচ সেই রামকৃষ্ণ বিচে বিচের একদম অপোজিট এই হোটেলটা হোটেলের নাম হচ্ছে বে ভিউ হোটেল আর এটা অ্যাকচুয়ালি আর কে বিচেরই পাম বিচ বলে একটা এরিয়া আছে সেই এরিয়াতে বিচ হোটেলটা হোটেলটা বেশ সুন্দর সমস্ত ফেসিলিটিস আছে যা একটা হোটেলে থাকে সার্ভিস ভালো এবং বেস্ট ফেসিলিটিস হচ্ছে সেটা কি না একদম সমুদ্রের সামনে এবং আমরা যে রুমগুলোই ছিলাম সেইগুলো সি ভিউ রুম ছিল যে কারণে মানে পুরো ট্যুরটাতেই আমরা হোটেলের ভেতরের ঘর থেকেই আমাদের নিজেদের ঘর থেকেই আমরা সমুদ্র উপভোগ করতে পেরেছি যাই হোক একটা জিনিস দেখলাম যে ভাইজাক শহর কিন্তু খুব সুন্দর শহর যে সিটিটা খুব ওয়েল প্ল্যান্ড এবং আমরা হোটেলে পৌঁছে দেখলাম যে সমুদ্রের সামনে যে এরিয়াটা যেটাকে বিচ এরিয়া বলে বা বিচ রোড বলে বা আর কে বিচ বলা হয় এই এরিয়াটা কিন্তু ভীষণ ওয়েল প্ল্যান্ড মানে ওয়ান ওয়ে রাস্তা দুদিকে এবং দু সাইডেই বেশ চওড়া চওড়া পেভমেন্ট বা ফুটপাথ রয়েছে এবং সকাল সাতটা অবধি এই রাস্তাটা পুরোপুরি নো এন্ট্রি জোন হয়ে যায় মানে এই এরিয়াতে কোনো কার অ্যালাউ হয় না সকাল মনে হচ্ছে ভোর পাঁচটা থেকে আর সকাল সাতটা অবধি এই সিস্টেমটা থাকে কোনো কার ওখানে অ্যালাউ হয় না সমস্ত শহরের লোকজন ওখানে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে আসে কেউ কেউ ব্যায়াম করে কেউ কেউ জাস্ট প্রাতভ্রমণ করে কেউ ওখানে নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস করে কেউ খেলাধুলোয় মেতে ওঠে খুব সুন্দর লাগে মানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম লেগেছিল আমার যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের হোটেল থেকে ভিউটা যে ভাইজাক বিচটা এই যে বিচটা দেখতে পাচ্ছ এই বিচে অ্যাকচুয়ালি মানে বে অফ বেঙ্গলের মানে বুঝতে পারছো আমাদের ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের কোফ্ট এটা এবং অ্যাকচুয়ালি ভাইজাক শহরটা যে পূর্বঘাট পর্বতমালা বা ওয়েস্টার্ন কোট কোফ্ট যে মাউন্টেন রেঞ্জ সেই রেঞ্জে রেঞ্জ এবং বে অফ বেঙ্গলের মিডিলে হচ্ছে এই ভাইজাক শহর তো ভাইজাগের যেমন এক সাইডে আছে সমুদ্র তেমন আর এক সাইডে বা ভাইজাগের কিছুটা অংশে কিন্তু পাহাড় রয়েছে মানে পার্বত্য এরিয়া রয়েছে তো আমাদের হোটেল থেকে সকালের দিকে সমুদ্রের ভিউটা ঠিক এই রকম দেখতেই পাচ্ছ এবং এটা অ্যাকচুয়ালি সকালের দিকেই তোলা দেখতে পাচ্ছ কোনো গাড়ি ঘোড়া কিন্তু চলছে না মানে সকাল সাতটা অবধি এই রকমই থাকে এটা কিন্তু সত্যি একটা অদ্ভুত দৃশ্য লেগেছিল আমার কাছে যে সকাল সাতটা অবধি পুরো এরিয়াটাই নো এন্ট্রি জোন হয়ে যায় মানে কোনো গাড়ি ঘোড়া এখানে চলতে পারবে না লোকজন নিশ্চিন্তে মর্নিং ওয়াক করতে পারে বা বিভিন্ন ব্যায়াম বা অ্যাক্টিভিটিস করতে পারে এই ভিউটাও আর একদিন তুলেছিলাম এটা বেশ তখন সকাল সাড়ে ছটা কি সাতটা বেজে গেছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ গাড়ি দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে সাতটা বেজে গেছে হয়তো সবে মানে সাতটা পাঁচ কি ছয় হবে এরকম হবে সবে একটা দুটো গাড়ি যাওয়া শুরু করেছে এবং দ্য বিচটা সত্যি অসাধারণ দ্য বিচ ইজ জাস্ট অসাম এটা রাত্রির দিকের বিচ সেম এরিয়ায় এটা কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে সামনের যে রাস্তাটা দেখছিলে যে ফুটপাথ দেখছিলে সেই ফুটপাথ থেকে তোলা বিচ এটা ফার্স্ট ডে একদম যেদিন আমরা গেছিলাম সেই দিনকে ইভিনিংয়ে তোলা এই ছবিটা এই বিচে দেখো একটা ব্যাপার হচ্ছে পুরি বা দীঘাতে যেমন সি বিচে চান করা যায় এই বিচে কিন্তু চান করতে পারবে না কিন্তু বিচটা নো ডাউট মানে সৌন্দর্যের দিক থেকে আমি বলবো অনেক ভালো ভালো বিচকেও কিন্তু টক কর দেবে মানে আমার তো এই বিচটা মানে এই বিচটাকে অ্যাকচুয়ালি দীঘার বিচের চেয়ে তো বটেই প্লাস পুরীর বিচের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লেগেছিলো এবং বিচটার সবচেয়ে যেটা প্লাস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কোনো ময়লা বা আবর্জনা কিন্তু বিচে পড়ে থাকতে দেখিনি খুব ভীষণভাবে মেনটেন করা হয় এবং 
বিচের সাইডে সাইডে এবং রাস্তার ধার বরাবর বিভিন্ন প্ল্যান্টেশন হয়েছে মানে সোজা কথায় নতুন নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে বা যেগুলো অলরেডি লাগানো হয়েছিল সেইগুলো বেশ বড় হয়েছে এবং তার ফলে জায়গাটা একটা অন্য ধরনের মানে লুক দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা মায়াবী লুক দিয়েছে এবং রাত্রির দিকে অবশ্যই বুঝতেই পারছো প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাকে যে কারণে অনেক রাত অবধিও কিন্তু প্রচুর পর্যটক এই সমুদ্রের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং সমুদ্রের যে দৃশ্য সেটি উপভোগ করে মাইনাস পয়েন্ট একটাই কি না যেটা বললাম যে এখানে কিন্তু তুমি এই বিচে চান করতে পারবে না তো চান করতে পারবে না এটা কিন্তু সত্যি খুব মানে কষ্টের ব্যাপার অন্তত আমার কাছে তাই লেগেছিল আমি জানি যারা তোমরা সমুদ্রে গিয়ে চান করতে ভালোবাসো তাদের জন্য এটা এই ব্যাপারটা কিন্তু একটু হতাশাজনক হবে অ্যাকচুয়ালি ভাইজাগে একটা বীচ চান করার জন্য উপযোগী সেটা হচ্ছে ঋষিকন্ডা বীচ সেটাই আমরা গিয়েছিলাম পরের দিন সেই ভিডিও তোমরা দেখবে সেই বীচটাতে চান করা যায় এর পরের দিনই একটু সকাল সকাল হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সোজা সাইট সিংয়ের উদ্দেশ্যে এবং সাইট সিং বলতে অ্যাকচুয়ালি ভাইজাগের চারিদিকে বেশ কয়েকটা বিএসসি বিচ রয়েছে তার মধ্যে ভিমলি বিচ খুব সুন্দর নির্জন এরিয়া একদম ভিমলি বিচ লোকজন বেশি থাকে না সি বিচটাও ভীষণ সুন্দর তারপরে অবশ্যই ঋষিকন্ডা বিচ যেখানে চান করা যায় তারপরে একটা রামানুজ ফিল্ম সিটি বলে একটা মানে স্টুডিও এরিয়া রয়েছে খুব সুন্দর একটা পাহাড়ের ওপরে এই ফিল্ম স্টুডিওটা এবং সেটাও সেটা সেখানেও গেছিলাম আমরা অবশ্যই ছিল কৈলাসগিরি যে পর্বত বা কৈলাসগিরি যে পার্ক সেইখানে গেছিলাম সেখানে শিব পার্বতী খুব সুন্দর বড় দুটো মূর্তি রয়েছে এবং দেখলেই ভক্তিতে হাত জড়ো হয়ে যাবে এবং সেখানে টয় ট্রেনও রয়েছে খুব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সেইটাও আমরা গেছিলাম এবং অবশ্যই ফেরার আগে আমরা সীমাচলম যে মন্দির সেই মন্দিরে গেছিলাম যেখানে ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণ তার নৃসিংহ অবতারে রয়েছেন তো এই হচ্ছে রাস্তা এই সব সাইট সিংয়ে যাওয়ার এবং এটাই প্রথমেই যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ভিমলি বিচ খুব নির্জন এরিয়াটা এই বিচে বিচগুলোতে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম একটাই সেটা হচ্ছে গেলেই তোমাকে প্রচুর ফটোগ্রাফার ঘিরে ধরবে ছবি তোলার জন্য তারা চায় একটু জোরাজুরি করবে আমি বলবো না মাত্রাতিরিক্ত জোরাজুরি কোনো জায়গায় আমি দেখেছি কোনো জায়গাতেই সেরম নয় তুমি যদি পোলাইডলি বারণ করে দাও তারা কেউই তোমাকে আর বিরক্ত করবে না তো সব জায়গাতেই বলে দেবে যে তাড়াতাড়ি ছবি তুলে দেবো হিন্দিতেই বলবে যে খুব তাড়াতাড়ি ছবি তুলে দেবো এবং আপনার মোবাইলে ট্রান্সফার করে দেবো একটা ছবির জন্য কুড়ি টাকা কিন্তু এই বলে আলটিমেটলি তিন চারটে ছবি তুলে নিয়ে তোমার থেকে একটু এক্সট্রা টাকা নেবে সমস্ত ট্রেডি স্পটেই এই টেকনিকটা নেয় আমি দেখেছি এবং এটা এইখানেও নেয় তো তোমরা যদি ছবি তুলতে চাও অবশ্যই তুলতে পারো কারণ এরা যথেষ্ট প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে চাইলে অবশ্যই তুলতে পারো আর যারা তুলতে চায় ওর চাও না তারা পোলাইটলি ডাইরেক্ট বলে দেবে যে না একটু হাসি মুখেই বলবে যে না লাগবে না আমাদের আমি নিজেরাই তুলে নেব তাহলে তারা বিরক্ত করবে না এখানকার লোকজন কিন্তু ভীষণ ভদ্র এটা কিন্তু আমি আগেই বলে রাখতে চাই টোটাল ভাইজাক ট্যুরেই আমি দেখেছি মানে লোকজনের ব্যবহার কিন্তু ভীষণ মার্জিত এবং হিন্দিটা কিন্তু অল্প স্বল্প হলেও বোঝে এরকম নয় যে একদম যে সাউথ ইন্ডিয়ার অন্যান্য পার্টের মতো যে এই এরিয়াতে হিন্দি একদম বোঝেই না হিন্দিরা কিন্তু অল্প স্বল্পে হলেও কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বোঝে তো আমরা ওই ভিমলি বিচ পেরিয়েই আবার চলে যাচ্ছি অন্য একটা ট্যুরিস্ট স্পটে এটা হচ্ছে ঋষিকন্ডা বিচ যে বিচে চান করা যায় এই বিচটাও খুব সুন্দর ভাইজাগের যে কটা সি বিচ দেখেছি প্রত্যেকটাই একটু অন্য ধরনের এবং প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে এই ঋষিকন্ডার যেমন মেন অ্যাট্রাকশান কি না এটাতে চান করা যায় সমুদ্রের চানের চান করার বা স্নান করার যে মজা সেটা কিন্তু এই বিচে তোমরা নিতে পারো এবং এই প্রতিটা বিচেই দেখেছি প্রচুর খাবার দাবারের পসরা সাজিয়ে সব লোকজন বসে থাকে দোকানদাররা এবং বেশ ডাব কিন্তু খুব ভালো এখানকার অবশ্যই খাবে একটু দরদাম করে নেবে আমরা মোটামুটি তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা এরকম রেটে ডাব পেয়েছিলাম খুব ভালো টেস্ট ছিল জলের শাঁসও ছিল খুব ভালো আর দেখতেই পাচ্ছ সি বিচ কিন্তু একদম ইয়েলো এবং সি বিচ খুব পরিষ্কার আবর্জনা কিন্তু নেই খুব একটা একটা দুটো প্লাস্টিক বা 
টুকটাক কাগজপত্র এইগুলো তো কিছু নইসেন্স পর্যটক থাকেই যাদের জন্য পড়ে থাকে আবার সেই বীজ পেরিয়ে আমরা পরের গন্তব্যের দিকে গিয়ে চলেছি এবং ভাইজ্যাক টুরে আমি দেখলাম যে রাস্তাঘাট এখানকার কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ওয়েল মেনটেন্ড কোনো জায়গায় আমি খুব একটা ভাঙা চোড়া রাস্তা বা গাড্ডা গোড্ডা এইসব টাইপের কিছু দেখিনি অ্যাকচুয়ালি সাইট সিংয়ের যে প্লেসগুলো সেগুলো সবই কিন্তু ভাইজ্যাক শহরের আশেপাশেই কয়েকটা হয়তো ভাইজ্যাক শহরের মধ্যেই কয়েকটা হয়তো মানে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই তো একদিনেই কিন্তু তোমরা এই সাইট সিংগুলো করে নিতে পারবে এবং রাস্তাটাও যে জার্নিটা সেটাও কিন্তু উপভোগ করতে পারবে আমরা একটা কার রেন্ট করে নিয়েছিলাম তোমরা ইচ্ছে করে অটো করেও ঘুরে আসতে পারো এইটা হচ্ছে ওই রামানুজ ফিল্ম সিটি সেই ফিল্ম সিটি থেকে যে সমুদ্রের ভিউটা এটা একটা পাহাড়ের টপে এই ফিল্ম সিটিটা এবং সুন্দর করে সাজানো বিভিন্ন কনস্ট্রাকশান রয়েছে এখানে এবং সেইখানে একটা এরিয়া রয়েছে যেখান থেকে তুমি মোটামুটি একটা সমুদ্রের প্যানোরামিক ভিউ পাবে পাহাড় থেকে সমুদ্রের একটা প্যানোরামিক ভিউ পাবে এখান থেকে খুব সুন্দর লাগবে কিন্তু এই দৃশ্য এখানে সমস্ত পর্যটকেরা এসে ঘোরাঘুরি করে এবং খুব সুন্দরভাবে ছবি তোলে ফটোগ্রাফি করে এবং টুকটাক খাবার দাবারও খাবার দাবাদের দোকানেরও কিন্তু রয়েছে তোমরা কিনে নিতে পারো এখান থেকে এবং এখানে অবশ্যই টিকিট কেটে ঢুকতে হয় যেহেতু একটা মেনটেন্যান্সের ব্যাপার রয়েছে তো টিকিটের কস্টিং কিন্তু খুব বেশি নয় এই ষাট সত্তর টাকা অ্যারাউন্ডের এরকম রেঞ্জের টিকিট কেটে এখানে উঠে যেতে পারো এবং সুন্দরভাবে ঘুরে দেখতে পারো জায়গাটা এখানে সময় কাটাতে পারো একটুখানি আড্ডা দিতে পারো বসে চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করতে পারো এবং অবশ্যই ছবি তুলতে পারো এর পরেই আমরা চলে গেছিলাম কৈলাসগিরি পার্কে সেখানে শিব পার্বতী খুব সুন্দর মূর্তি রয়েছে এবং সেইটা দেখে আমরা চলে গেছিলাম সীমাচলমে সীমাচলমে যেখানে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ অবতারে রয়েছেন অ্যাকচুয়ালি সেই সমস্ত মন্দির বা কৈলাস যে গিরি সেই জায়গা এই দুটো দুটি জায়গার অ্যাকচুয়ালি বেশি ভিডিও তোলা হয়নি সেই জন্য দিতে পারলাম না তো জায়গা দুটো অবশ্যই দেখবে দুটো জায়গায় কিন্তু খুব সুন্দর একটা তো মন্দির বুঝতেই পারছো সেটা একটা মানে খুবই পবিত্র স্থান এবং খুব নাম করা মন্দির একটা সাউথ ইন্ডিয়ার আর কৈলাসগিরি এরিয়াটাও কিন্তু খুব ভালো বাচ্চাদেরও খুব ভালো লাগবে এবং শিব পার্বতীর যে মূর্তিটা রয়েছে দারুণ কিন্তু অবশ্যই দেখবে তোমরা পরের দিন আমরা চলে গেছিলাম আরাকুর দিকে আরাকু ভ্যালি এবং আরাকু ভ্যালি যেতে গেলে অবশ্যই তার আগে বোড়া কেপ দেখে নিতে হয় আরাকু ভ্যালির মধ্যেই বলতে পারো বা আরাকু ভ্যালি যাওয়ার পথেই বলতে পারো বোড়া কেপ পড়বে প্রথমে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক একটি গুহা রয়েছে ন্যাচারাল গুহা এবং যেখানে প্রাগৈতিহাসিক মানব থাকতো বা আদি মানবরা যে থাকতো ওখানে সেটা কিন্তু বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই আরাকু ভ্যালিতে যাওয়ার যে রাস্তা সেটাও কিন্তু অসাধারণ এই হচ্ছে আরাক বোড়া কেপ দেখো আমরা কিন্তু ওই গাড়িতে করে এসছিলাম এবং এটা কিন্তু চার ঘন্টার জার্নি আমরা বাইক কার গেছিলাম এখানে এবং এই বোড়া কেভসের যে বোড়া কেভ বা অ্যারাকু ভ্যালিতে আসতে গেলে অ্যাকচুয়ালি ট্রেনে করে যাওয়াটাই কিন্তু আমি বেস্ট বলবো কিন্তু আমাদের সাথে যেহেতু কিছু বয়স্ক মানুষ ছিলেন আমার মা মাসি এরা ছিলেন তাদের পক্ষে সকাল সকাল উঠে ট্রেন জার্নিটা একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যেত সেই জন্য আমাদের বাইক কার যেতে হয়েছিল চার ঘন্টা যেতে চার ঘন্টা আসতে লাগে কারে এবং আমাদের একটু বড় কার করতে হয়েছিল আমাদের লোক সংখ্যাও বেশি ছিলাম তো সেহেতু আমাদের ওই ইনোভা করা হয়েছিল তো সেখানে অ্যারাউন্ড সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়েছিল সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস নিয়েছিল দু হাজার কথা বলছি আমি তো যারা পরে দেখবে তারা বুঝতেই পারছো আরও বাড়বে এইটা হচ্ছে আরাকুর বিখ্যাত ফুড বা বোড়া কেবের যাওয়ার যে রাস্তা মানে যেখানে গাড়ি থামিয়ে দেবে গাড়ি করে গেলে বা ট্রেনে করে যারা যাচ্ছ তারাও গাড়ি করে এসে আলটিমেটলি যেখানে গাড়ি থামিয়ে দেবে সেখান থেকে বোড়া কেবে যাওয়ার পথে এই রাস্তাটা পরে এটা হচ্ছে বিখ্যাত বাম্বু চিকেন মানে বাঁশের বাঁশের মধ্যে চিকেন দিয়ে দেয় এবং সত্যি টেস্ট ভালো তো প্রত্যেকেই দেখতেই পাচ্ছ আমার মা মাসিরা তারা কিন্তু খেয়ে খুব প্রশংসা করছে এবং সবারই খুব ভালো লেগেছে আমার ওয়াইফ এবং আমার মেয়ে তাদেরও ভালো লেগেছে এটা ওর পাশেই রয়েছে শিখে মানে শিখ কাবাব টাইপের এটাও কিন্তু বেস্ট ভালো কোয়ালিটি এবং মাত্র তিরিশ টাকা করে একটা শিখ নিয়েছিল কিন্তু 
এটা হচ্ছে বোরা কেবে ওঠার ওই রাস্তা এই রাস্তার বাঁ দিকে এবং ডান দিকে এই টাইপের খাওয়ার দাওয়ারগুলো তোমরা দেখতে পাবে এবং এখানে মানে বিউটি যে যেটাকে বলে বা সৌন্দর্য যেটাকে বলে প্রাকৃতিক বিউটি সেটাও কিন্তু দারুণ ন্যাচারাল বিউটি কিন্তু অসাধারণ এখানে এবং এই ন্যাচারাল বিউটি দেখতে দেখতে তোমরা এই কাবাব বা বাম্বু চিকেন ট্রাই করতে পারো অবশ্যই ব্যাম্বু বিরিয়ানি ট্রাই করতে পারো যদিও আমরা বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখিনি কিন্তু আমি শুনেছি এই এখানকার বিরিয়ানিও কিন্তু বিখ্যাত এই হচ্ছে বোড়া ক্যাবে ওঠার রাস্তা এবং আমরা যে সময় গেছিলাম প্রচুর দর্শনার্থী বা প্রচুর ভিজিটার্স ছিল এখানে এবং বোড়া ক্যাবে ঢোকার আগেও কিন্তু তোমাকে টিকিট কাটতে হবে সত্তর টাকা কি আশি টাকা পার হেড টিকিট ছিল বাচ্চাদের জন্য ফ্রি ছিল চিলড্রেনদের জন্য এখানে রাস্তাটা একটু স্টিপ আছে ওঠার সময় কিন্তু বোড়া কেবে নামার ব্যাপারটা আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি বয়স্করা একদমই ট্রাই করতে যাবে না যদি খুব বয়স্ক থাকে যেমন আমার মা মাসিরা যেমন গেছিলেন ওনাদের আমি অবশ্যই টিকিট কেটে ঢুকিয়েছিলাম কিন্তু জাস্ট একটা স্টেজ নেমেছিল এই হচ্ছে বোড়া কেব বোড়া কেবের ভেতরে এই নিচের দিকে এই যে গুহাটা চলে চলে যাচ্ছে দেখছো এটা গুহার ভেতরের অংশ এই সিঁড়ি কিন্তু আরও অনেক নিচু অবধি চলে গেছে এবং মনে রাখবে নামাটাও কিন্তু যথেষ্ট টাফ কারণ সিঁড়িগুলো যথেষ্ট খাঁড়াই সিঁড়ি পুরনো দিনের সিঁড়ি পৌরাণিক সিঁড়ি সেই সিঁড়ি কিন্তু ভীষণ খাঁড়াই এবং নিচে যত যাবে তত দারুণ দারুণ এরকম গুহা দেখতে পাবে এবং সেই গুহাতে ফ্যালাক টাইট ফ্যালাক মাইট এবং ফ্যালাক টাইট এই দুটো ফর্ম্যাটে যে মানে আদিম জল জমে যে চুনা পাথরের সঙ্গে একটা বিক্রিয়া করে একটা ব্যাপার তৈরি হয় সেই ব্যাপারটা কিন্তু ওখানে দেখতে হবে ন্যাচারালি রয়েছে এবং বুঝতেই পারছ যেমন থ্রিলিং যেমন মানে কি বলবো মানে খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি কিন্তু ওখান থেকে ওঠার সময় কিন্তু ভয়ঙ্কর দমের প্রয়োজন হয় এবং আমার পায়ে তো প্রবলেম ছিল যে কারণে আমিও একটা কেব অবধি গেছিলাম মানে একটা স্টেপ অবধি গেছিলাম তার ওপর উঠিনি এবং আমার আমি আমার মা মাসিদের কিন্তু বেশি দূর নামতে দিইনি কারণ বয়স্ক মহিলাদের কিন্তু ওপর দিকে ওঠার সময় ভীষণ কষ্ট হবে এবং আমরা ওইখান থেকে ঘুরেই যেটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে চলে এসছিলাম অ্যাকচুয়ালি বোড়া কেবে যারা মানে যারা সমর্থ আমি বলবো যারা টোটালি ফিট এবং যারা যাদের হৃদযন্ত্র যথেষ্ট স্ট্রং তাদের আমি বলবো একদম যতটা পারো নিচে যাবে এবং গিয়ে দেখবে কারণ সত্যি অনেক কিছু দেখার আছে খুব ভালো এনজয় করতে পারবে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার অফ ট্যুর এবং তাদের জন্য খুব ঠিক আছে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তাদের তারা কিন্তু একদমই এই ব্যাপারে ফিট ছিল না আমি নিজে আমার পা কয়েকদিন আগে ভেঙে গেছিলো যে কারণে আমি নিজেও বেশি রিক্স নিয়ে বেশি দূর অবধি নামিনি সো বুঝতেই পারছো আমরা বোড়া কেবে সে মানে যা দেখার উচিত তার মাত্র টেন পারসেন্ট দেখেছি নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু দেখা হয়নি যে কারণে আমরা ওখান থেকে সোজা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আরাকু আরাকু ভ্যালির দিকে চলে এসছিলাম এবং আরাকু ভ্যালিতে যে দুটো দেখার জিনিস আছে প্রথম হচ্ছে এটা একটা ভ্যালি বুঝতেই পারছো কাশ্মীরের মতো একটা উপত্যকা খুব সুন্দর উপ উপত্যকাটা অবশ্যই কাশ্মীরের মতো বরফ পাবে না কিন্তু অসাধারণ সৌন্দর্য উটির মতো অনেকটা এবং সেইখানে একটি মিউজিয়াম আছে এবং এই যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটি গার্ডেন মানে যেটাকে বলে বোটানিক্যাল গার্ডেন এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটাই কিন্তু অবশ্যই আসবে এবং টয় ট্রেনে করে আমি বলবো একটা চক্কর লাগাবে টয় ট্রেনে করে চক্কর লাগালে জায়গাটা কিন্তু অনেকটাই বড় এরিয়া জুড়ে এবং টয় ট্রেনে করে ঘুরতে কিন্তু বেশি ভালো লাগবে কারণ টয় ট্রেনটা বেশ মজাদার এবং টিকিটের দামও খুব বেশি নয় প্লাস বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে তারাও এনজয় যেমন করবে তার প্লাস যারা বয়স্ক আছেন তারাও এনজয় করবে এবং পুরো পার্কটাই কিন্তু ঘুরে দেখতে পারবে পার্কে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা প্লাস বিভিন্ন ফুল ফুলের গাছপালা সব কিছুই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে এবং খুব ওয়েল মেনটেন পার্ক এবং বেশ কিছু স্ট্যাচু বা বিভিন্ন মূর্তিও কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন আর্ট ওয়ার্কও কিন্তু এখানে রয়েছে খুব ভালো লাগবে ভীষণ ভালো লাগবে জায়গাটা তো আমি বলবো আরাকু ভ্যালিতে এলে অবশ্যই মিউজিয়াম দেখো না দেখো অবশ্যই এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটা ভিজিট করবে আর আমরা কিন্তু সময়ের অভাবে বোটানিক্যাল গার্ডেন তাই দেখতে পেয়েছি কিন্তু মিউজিয়ামটা দেখে মানে দেখা হয়ে ওঠেনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই যেহেতু গাড়িতে করে যাওয়া আসার ব্যাপার ছিল চার চার আট ঘন্টা ওখানেই টাইম পেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপার না তো যেহেতু বুঝতেই পারছ একটা হোটেলে ফেরার ফেরার তারাও ছিল এই আরাকু এসে পৌঁছলাম চার ঘন্টা জার্নি করে প্লাস বোড়া কেবে ধরো ঘন্টা কানেক কাটিয়েছিলাম এবং মনে রাখবে বোড়া কেব থেকে এই আরাকুতে আসার পথেই কিন্তু আমরা ওখানে কিছু ভাতের হোটেল ছিল সেই ভাতের হোটেলেই খেয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছিলাম ভাত ডাল এবং ওখানকার লোকাল সম্বার আর একটা চিকেনের আইটেম দিয়েছিল এইগুলোই আমাদের লাঞ্চ ছিল এবং যথেষ্ট ভালো লাঞ্চ ছিল কিন্তু হোটেলগুলো দেখলে হয়তো খুব একটা মনে ভ
আর আর একটা কথা বলে রাখছি ওই সমস্ত যে চিকেন যেগুলো খেয়েছিলাম যে বাম্বু চিকেন বলো বা যে শিক কাবাব ওইগুলো কিন্তু রাস্তার ধারে তৈরি হলেও মানে খাবারের কিন্তু কোয়ালিটিটা ভালোই ছিল মানে কারুর কোনো পেটে সমস্যা বা অন্য কোনো প্রবলেম হয়নি এবং অ্যাকচুয়ালি থ্রু আউট দ্য জার্নি মানে টোটাল ভাইজ্যাক ভ্রমণেই আমি যে কোনো যে কটা জায়গায় খেয়েছি বেশ কয়েকটা জায়গায় হোটেল ছাড়াও খেয়েছিলাম হোটেলের খাবার তো নো ডাউট এ ক্লাস ছিল প্লাস অন্যান্য যে কটা জায়গায় খেয়েছি বা তার মধ্যে কিছু ছোটো হোটেলও ছিল কিছু বড় হোটেল কিছু বড় বড় রেস্টুরেন্ট ছিল সবগুলোতেই কিন্তু খাবারের কোয়ালিটি ছিল অসাধারণ আমি একটা জিনিস মানে আমার অন্তত এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটুকু বুঝতে পারলাম যে ভাইজ্যাক বলো বা সাউথ ইন্ডিয়ার লোকজন বলো সেইখানে প্রাইসের যে কফটিং মানে তুমি খাওয়ার জন্য যে প্রাইসটা দেবে তার বিনিময়ে তুমি সেটা পাবে মানে সেই কোয়ালিটিটা কিন্তু ওরা মেনটেন করে খুব একটা ভেজাল বা উল্টো পাল্টা জিনিস কিন্তু ওরা খাবারে দেয় না এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল তো দেখতেই পাচ্ছ টয় ট্রেনে সবাই ভীষণ এনজয় করছে আর অবশ্যই আমি জানি যে তোমরা এখানে এলে তোমাদেরও যদি এই টয় ট্রেনটা চড়ার সুযোগ হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই এনজয় করবে অ্যাকচুয়ালি টয় ট্রেন একটাই আছে যে কারণে টয় ট্রেনটা যখন ঘুরে আসে তার মধ্যে যদি তুমি টয় ট্রেনটা দেখতে না পাও অনেকে করে কি ওই টয় ট্রেনটা দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে চলে যায় মানে আর টয় ট্রেনের জন্য ওয়েট করে না তো সেই জন্যই বললাম সুযোগ না পাও নাহলে কিন্তু এখানে টয় ট্রেন চড়ার যে টিকিট সেটাও কিন্তু খুবই নমিনাল মানে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা সামথিং অ্যারাউন্ড এরকম প্রাইস ছিল কিন্তু এবং বাচ্চাদের জন্য ফ্রি ছিল আর আর একুতে আর একটা ব্যাপার বলে রাখি সেটা হচ্ছে ভাই জায়গার টেম্পারেচার অবশ্যই আমাদের কলকাতার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি কিন্তু আর একুতে কিন্তু একটু হলেও ঠান্ডা পাবে আমি বলছি না একবারে সেই দার্জিলিং যাওয়ার মতো ফিলিংস আসবে কিন্তু মানে ভাই জাগের চেয়ে কিন্তু যথেষ্ট ঠান্ডা পাবে আর আকুতে সো ভাই জাগে একদম ঠান্ডা নেই দেখে আর আকুতে যাওয়ার আগে অবশ্যই কিছু হালকা মানে গরম কাপড় জামা কাপড় নিয়ে যাবে যাতে ওখানে গিয়ে ভীষণ ঠান্ডা বা ঠান্ডায় যাতে কষ্টটা না পাও এই জন্যে আমি বলছি না বিশাল মানে ভারী ভারী জ্যাকেট নিয়ে যেতে হবে বা পশমের কোট নিয়ে যেতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই দেখতেই পাচ্ছ আমিও প্লেন জামা পরেছিলাম কিন্তু মানে ভাই জায়গার তুলনায় কিন্তু ওখানে টেম্পারেচারটা একটু কমই থাকে সেটা কিন্তু মাথায় রাখবে তো হালকা চাদর বা হালকা সোয়েটার জ্যাকেট এগুলো কিন্তু সঙ্গে অবশ্যই রাখতে পারো সো আর আকু ভ্রমণ কমপ্লিট তার পরের দিন আমরা রেখেছিলাম জাস্ট ঘুরে বেড়ানোর জন্য এবং সারা দিন আমরা মোটামুটি ওই সি বিচের আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম এবং সন্ধ্যের দিকে আমরা ওই সি বিচ ধরেই একটা অটো বুক করে সি বিচ ধরে চলতে লাগলাম এবং মানে সি বিচের সাইডে সাইডে যেটা আমি আগে আগেই বলেছিলাম সাইডে সাইডে ভীষণ ভালো ভালো সব খাবারের দোকান মানে ফুড স্টলগুলো এখানে অসাধারণ প্রত্যেকটা রকমারি খাবার দাবার শুধু সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার দাবার নয় তার সঙ্গে নর্থ ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টাল সব রকম খাবার দাবারের স্টল পাবে এক্সে ওয়ার্কার একটা স্টল পাবে প্রচুর সেক বা বিভিন্ন যে কি বলবো পানীয়ের দোকান এবং বিভিন্ন আইসক্রিম ধোসা মোমো এই সমস্ত স্টল তো রয়েছে এবং প্রচুর ফুচকার স্টল দেখলাম প্লাস প্রচুর যেটা সি বিচের দিকটায় আর কি মানে অ্যাকচুয়ালি সি বিচের দিকে এক একটা ফুটপাত আছে আবার সি বিচের অপোজিটে আর একটা ফুটপাত রয়েছে দুটো ফুটপাতে যেটা সি বিচের দিক সেখানে কিন্তু মানে তুমি প্রচুর বাদামের স্টল পাবে প্রচুর চায়ের স্টল পাবে ছোটো ছোটো এই দেখতেই পাচ্ছ একটা ছোট্ট স্টাই চায়ের স্টল গেল এরকম প্রচুর ছোটো ছোটো চায়ের স্টল আছে খাবার ছোটো ছোটো ওরকম বাদাম বা বিভিন্ন চাটের স্টল রয়েছে আবার এই বাঁ দিকটায় যে দিকটা সেখানেও কিন্তু খুব বড় বড় কিছু স্ট খাবারের স্টল রয়েছে যেগুলো পাকাভাবে তৈরি মানে একদম পারমানেন্ট কনস্ট্রাকশান এবং সেইখানেও কিন্তু দারুণ দারুণ সব খাবার দাবারের স্টল রয়েছে এবং প্রত্যেকটা জায়গা থেকে খাওয়া অবশ্যই আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু যে কটা জায়গা থেকে খেয়েছি আমি আবার বলছি প্রত্যেকটা জায়গার খাবার দাবার কিন্তু ভীষণ মানে মানে টেস্টের দিক থেকে তো অবশ্যই সুস্বাদু ছিল প্লাস খুব হেলদি ছিল কারণ খাবার দাবারগুলো খেয়ে শুধু আমার একার নয় আমাদের আমার সঙ্গে যারা যারা গেছিলো কারুর কোনো শারীরিক প্রবলেম হয়নি সো তোমরাও কিন্তু নিশ্চিন্তে এখানকার খাবার দাবার ট্রাই করতে পারো তো আমি বলবো ফুড ব্লগারদের জন্য কিন্তু এই ভাই জাগে সি বিচটাই আমি বলবো একটা খুব দারুণ একটা লোভনীয় স্পট আমি এটুকু বলতে পারি আমি যেহেতু ফুড ব্লগার নয় বা আমি করিনি অবশ্যই ভীষণ টাফ জিনিস সেটা আমি ট্রাই করিনি কোনো দিন তো আমি যদি কোনো দিন পরে পরবর্তীকালে ফুড ব্লগিং করি অবশ্যই আমি এই ভাই জাগে সি বিচে আসবো অনলি ফর ফুড ব্লগিং কারণ খুব সুন্দর সুন্দর ফুড আমি দেখেছিলাম কিন্তু এটা সেই বিখ্যাত মানে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম এই মিউজিয়ামের ভেতর আমাদের 
ভারতীয় বিমান বাহিনী বা আমাদের ভারতীয় বায়ুসেনা ইউজ করেছিল এমন একটি এয়ারক্রাফট কিন্তু রাখা রয়েছে যার ভেতরেও তোমরা দেখতে পারবে যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভেতরে কিভাবে সমস্ত মানে আমাদের মিলিটারিরা থাকেন এবং সেই বিমান বাহিনী কীভাবে সব কিছু অপারেট করে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলোই কিন্তু তোমরা এই এয়ারক্রাফ্টগুলোর ভেতরে গিয়ে দেখতে পাবে ভাই জায়গে যা যা দেখেছি যা যা খেয়েছি সব কিছুর ভিডিও বা সব কিছু স্টিল পিকচার আমি অবশ্যই এই ভিডিওতে দিতে পারলাম না কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে এখানে যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলের যেমন ভেতরটা যেমন সুন্দর ছিল সেই হোটেল থেকে বাইরে দেখা সমুদ্রটাও ততটাই সুন্দর ছিল ঠিক সেরকমই সুন্দর ছিল এখানকার লোকজনের ব্যবহার এখানকার হোটেলের যে কর্মচারী তারা প্রত্যেকে ভীষণ হেল্পফুল ছিলেন এবং প্রত্যেকে হাসি মুখে আমাদের সমস্ত আবদার মিটিয়ে গিয়েছিলেন এখানকার খাবার দাবার ছিল মানে অতিরিক্ত সুস্বাদু এবং প্রচণ্ড হাইজেনিক আমরা প্রত্যেক দিন একদম সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে খাবার দাবার পেয়ে যেতাম এবং আমরা আমাদের সময় মতো এই টাইমের মধ্যেই আমাদের ব্রেকফাস্ট করে নিতাম এবং সেই ব্রেকফাস্ট ছিল ভীষণ হেলদি এবং সেই ব্রেকফাস্টে অ্যাকচুয়ালি বুফে টাইপ ব্রেকফাস্ট ছিল এইগুলো এবং এই ব্রেকফাস্টে অ্যাকচুয়ালি সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ বলতে ছিল ইডলি আর ধোসা এই দুটোই বাকি সব কিছুই কিন্তু ছিল কন্টিনেন্টাল মানে তুমি পাউরুটি পাবে ব্রেড মানে যেটাকে ব্রেড অমলেট বলে বা ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই সব জিনিসগুলো পাবে প্লাস কুকিস ছিল বিভিন্ন কেক কেক ছিল ফ্রুট কেক এবং এগস ছিল বয়েলড এগ ছিল বললে ওরা অমলেট করে দিত তো এই সমস্ত খাবার দাবারই কিন্তু আমরা মানে আনলিমিটেডভাবে পেয়েছি এবং আমরা ব্রেকফাস্টেই বেশ ভালোভাবে এনজয় করে রেগুলার ব্রেকফাস্টটা করে নিতাম এবং ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর আমরা লাঞ্চ ম্যাক্সিমাম দিনই লাঞ্চ খুব একটা বেশি খেতে লাগেনি মানে সোজা কথা মানে এতটাই ব্রেকফাস্টে খেয়ে নিতাম এবং তারপরে আমি আর একটা জিনিস যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এখানকার যে অন্যান্য যে আইটেমগুলো যেগুলো অর্ডার করে নিতে হয় লাঞ্চ বা ডিনারের সময় বা অন্যান্য স্ন্যাক্স সেই সমস্ত খাবারগুলো কিন্তু অসাধারণ ছিল স্পেশালি এখানকার যে নান যে বাটার নান বলো বা গার্লিক নান বলো সেইগুলো কিন্তু দারুণ ক্রিসপি এবং দারুণ স্মুথ মানে নানটা তো নিশ্চয়ই তোমরা জানো একটা ক্রিসপি ব্যাপার থাকে আবার একটা বেশ তুল তুলে নরমের ব্যাপার থাকে দুটোই কিন্তু এখানে সুন্দর করে সামঞ্জস্য করে নানটা এরা তৈরি করে এবং এখানকার যে চিকেনের আইটেম যে কটা খেয়েছি তার মধ্যে টিক্কা কাবাব ছিল টিক্কা কাবাব মশালা ছিল রোস্টেড চিকেন ছিল এই টাইপের আইটেমগুলো ছিল প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু দারুণ ভালো ছিল সো বুঝতেই পারছো টোটাল ট্যুরটাই আমরা খুব ভালোভাবে এনজয় করেছি তো আমি চাইব তোমরাও ভাইজাগে এসো এবং অবশ্যই খুব ভালোভাবে ভাইজাগ ট্যুর করো এবং এখানকার দৃশ্য মন প্রাণ ভরে এনজয় করো এবং অবশ্যই এখানকার ফুড এখানকার ফুড এক্সপ্লোর করো ওভারঅল আমি বলতে পারি যে ভাইজাগ কিন্তু ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ট্যুরিস্ট স্পট ইন ইন্ডিয়া তাহলে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিও যদি ভাইজাক সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য তোমার জানার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবে অথবা আমার সঙ্গে আরেক যোগাযোগ করবে ভাইজাগের কোনো হোটেল সম্পর্কে যদি তোমার জানার ইচ্ছে থাকে যে ওখানে কোন কোন হোটেল হোটেলে থাকার জন্য উপযোগী কারণ আমি ওখানে বেশ কিছু হোটেলে গিয়ে খবর নিয়ে এসছি যে সেই হোটেলে কীরকম রেট সেই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা কীরকম সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি তোমার কোনো হেল্প থাল দরকার লাগে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার অভিজ্ঞতা থেকে যা যা মানে তোমাদের হেল্প করা সব কিছুই তোমাদের করব তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দেবে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবে আমার চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে খুব শিগগিরই আবার এমনই কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আসছি খুব ভালো থাকবে টাটা